大家好，我是总舵主阿鹏。排骨不要总是炖汤或者红烧了，糖醋的也不能总吃。今天给大家分享一个排骨最好吃又简单的做法——广式豉汁蒸排骨。它的做法非常的简单，这样做出来的排骨鲜香又营养，就算是汤汁拌饭也能吃上三大碗。这道菜非常的下饭，真的是绝绝子了。排骨鲜香又脱骨，非常的适合老人和孩子们吃。接下来跟着我的视频一起看一看具体是怎样做的吧。首先我们准备两条新鲜的排骨。今天一大早在菜市场花了三十块钱买了两根排骨，挑的这两根还是非常的不错的，大家看一下。接下来，我们将排骨处理一下，把它砍成大大的小块。要想排骨快速的在七到八分钟之内成熟，那么我们必须将它统一的砍成一指宽，也就是两公分左右的块状，像视频中的大小就可以了。接下来，我们需要将排骨处理一下，将其倒进一个深一点的大碗里面，然后加入一勺的食盐。再加入一大勺的面粉，家里没有面粉的也可以用淀粉。先用手将它搅拌均匀，让每一块排骨都沾上一层薄薄的面粉，因为面粉有很强的吸附能力，可以有效的吸附掉排骨表面的灰尘和杂质。做好之后。再往里面倒入适量的清水，没过排骨，再次用手抓洗干净，食盐就可以杀菌。倒入清水，多抓一抓，可以有效的去除杂质和血水。抓拌至排骨的表面不再有面粉就可以了。然后将它放到流动的清水下冲洗干净。一边用水冲，一边用手抓，把排骨上面的面粉给它完全的冲洗干净。接下来，水龙头开最小的水，用流动的清水将它憋水一下，这过程大概是十五分钟。经过十五分钟的憋水处理后。可以看得到排骨的肉色已经是偏白色，这样处理过的排骨没有血腥味，同样蒸熟后不腥不柴，口感还特别的鲜嫩。接下来我们准备一些小料，准备小葱几颗，取葱白的部分把它切成葱花，切好之后装在碗中备用。剩下的葱叶分开来切成葱花，切好之后也装在碗中备用。接下来我们准备一根红辣椒，将它从中间抛开，去掉里面的辣椒籽，然后再改刀切成红椒丝，最后再切成红椒米。切好之后，和葱花放在一起备用。接下来，我们再准备几粒去皮大蒜，然后将它改刀切成薄片，最后再将其剁成蒜末。切好之后，和葱白放在一起备用。接下来，我们再准备一小包调制好的酱汁。这个酱汁是正宗广东口味的豉汁酱，无需再添加任何的调味料，将它倒进来。接下来用热油浇进去，激发出酱料的香味。这个酱料真的是太香了，这就是正宗广东酒楼里面的味道。用勺子将它充分的搅拌均匀备用。接下来把排骨捞出来控水。
，用厨房用纸吸干排骨表面的水分，吸干水分之后，给它来上少许的土豆淀粉，然后用手将它搅拌均匀。用手不停地给它去抓拌，抓拌至排骨的表面有点粘性，起胶。经过这样的处理后，蒸出来的排骨就不会一滩水了，而且它的肉质口感会更加的鲜嫩多汁。接下来，我们就把调制好的酱汁给它倒进来，然后用勺子将它搅拌均匀。让每一块排骨都完全的去包裹着酱汁，将排骨拌均匀之后，腌制十分钟，让它完全的入味。十分钟过后，取个干净的盘子，将它倒进来，将排骨摊开，不要让它重叠在一起，将它摊开摊薄，让其均匀的受热成熟。亲爱的朋友们，视频都看到这里了。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，那么请伸出您发财的小手，给我点个赞吧！您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。拍摄视频不易，感谢您的支持。最后水开上气，将其放进来，大火蒸八分钟。好了，大火八分钟过去了。这个时候，我们把盖子打开看一下，哇，真的是太香了！排骨夹杂着豆豉的香味扑面而来，最后撒上一点性感的小葱花点缀一下，一道鲜香美味的广式豉汁蒸排骨就做好了。这样做出来的排骨。非常的简单，厨房小白也一学就会，而且这样蒸出来滑嫩又鲜香。俗话说，营养还是蒸的好，这样蒸出来保留了排骨的营养价值不被流失，同样还保留了排骨本身的原汁原味。这样蒸出来的排骨肉质鲜香嫩滑，而且吃起来非常的入味。一点的腥味都没有，里面的汤汁都特别的鲜美，拌起饭来也同样的非常下饭。喜欢这道菜的一定要双击收藏起来，下次试做一下。好了，本期的视频就分享到这里，喜欢的双击评论、收藏、转发，我们下期再见。